Hi everyone. Good morning from Adirwala Base Camp. So, we have a base camp in the morning. We have a day one trekking complete in the base camp. We have a lot of cars. We have a lot of jackets and headbands. We have a lot of cars. So, today is day two. Day two is the toughest part in this entire Agastya Gulam trekking. Day one, as we saw, it was gradual lessons. We have a lot of cars. So, we have a lot of cars. So, we have a lot of cars. We have a lot of cars. Uh, the gates will be open so up and we start here so um, I'll show you Nyan maximum day two experience for the chronic and I'll give you tips also at the end so stay tuned. so we are starting the track to the uh, Augusta peak up uh, this is the diversion other they wouldn't know left lake where we reach uh, base camp and and made like where we reach the top so number of people can't again this is a second So, we are going to go to this trek and we are going to go to this trek because we are going to go to this trek because we are going to go to this trek and we are going to go to this trek and we are going to go to this trek We are going to go to this trek but in case we are going to go to this trek we can make use of these arrows So, initially we are going to go to this trek but now we are going to go to this trek and we are going to go to this trek and that opens to this beautiful view ദൂരം പോലെ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ട്രെക്കിൽ നമ്മൾ പല വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് കാണും അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത പോലത്തെ വെറൈറ്റി ഓഫ് എന്താ പറയുക ചെറിയ ഷ്രബ്സ് ആണെങ്കിലും ട്രീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ പോലെ പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളമില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദിസ് പ്ലേസ് ഇസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി കയറി വന്ന മലയുടെ ടോപ്പിലും ഇനി കയറാൻ പോകുന്ന മലയുടെ ബേസിലും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുകയാണ് വാട്ടർ സോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൈകഴുകണമെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മല കയറാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ മല കയറും അതിൻ്റെ ബേസിൽ ടോപ്പിലെത്തും അത് അടുത്തൊരു മലയുടെ ബേസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൂടെ വീണ്ടും കയറും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ജേണി കണ്ടിന്യൂ ആകുന്നത് അങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ അഗസ്ത്യാർകൂടം എന്ന് പറയുന്ന സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലാണുള്ളത് അഗസ്ത്യാർകൂടം അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ ഒരു ബേസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് തമിഴ് ഭാഷയുടെ പിതാവ് അഗസ്ത്യ മുനി നമ്മൾ മേളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ സ്കൾച്ചറും പൂജ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് പത്തൊമ്പതിനാണ് അഗസ്ത്യ മല യുനെസ്കോ ബയോസ്പിയർ റിസർവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളായ കരമനയാർ നെയ്യാർ താമ്രഭരണി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് 
അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുപോലെ കയറി ഇടിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല കയറി പിടിച്ച് കയറുന്നതാവും കൂടുതൽ എളുപ്പം ഈ പാറ കയറി നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു വേർജിൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് അഗസ്ത്യാർകൂട് നമ്മൾ അധികം എവിടെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെടികൾ മരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഒട്ടും ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന മോസസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ സുലഭമായിട്ട് കാണാൻ വീണ്ടും കാട് ഒരു വലിയ പാറയിലേക്ക് തുറന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റോപ്പ് പിടിച്ച് കയറണം സോ ഈ പാറ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പീക്സ് ഉള്ള ഒരു മൗണ്ടൻ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ആ മുകളിൽ നല്ല ഫോഗാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു അഞ്ച് പീക്സ് മാത്രം എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഐതുമലൈ പോത്തിക എന്നുള്ള മൗണ്ടൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു കയർ പിടിച്ച് കയറാൻ അധികം പാടൊന്നും ഇല്ല മെയിനിലോട്ട് കയറാൻ അത്ര കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കയറില്ലെങ്കിലും കയറാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു കാട് കൂടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മെയിൻ പീക്കിൻ്റെ മല കയറാൻ പോകും And this is the last forest patch. ഇത് തുറന്നു വരുന്നത് നേരെ അഗസ്ത്യ മലയിലേക്കാണ് ബേസ് ഓഫ് അഗസ്ത്യ മല പീക്ക് ഈ ഒരു റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ടോപ്പിൽ എത്തും ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ മോർ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി ദർ ഫൈനലി വി ആർ ഹിയർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് നമ്മുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രയത്നത്തിനൊടുവിൽ നമ്മൾ അഗസ്ത്യ മലയുടെ മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ വ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് അമേസിങ് മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര മുകളിലാണ് താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ സോഴ്സ് ഒക്കെ കാണാം ബട്ട് ദിസ് വ്യൂ ഇസ് ബ്രത്ത് ടേക്കിംഗ് അതായത് രണ്ട് ദിവസത്തെ സ്ട്രഗിൾ എല്ലാം വേർട്ടായി അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മോളിൽ അഗസ്ത്യമുനയുടെ ഒരു പ്രതിമയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം ഇതാണ് ആ സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് പൂജയൊക്കെ നടത്തുന്നത് ചില ആൾക്കാർ അതിന് പൂജ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫെൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ബാലൻസ് നിൽക്കാൻ തന്നെ വളർത്ര കാറ്റാണ് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ മാക്സിമം നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കാറ്റ് വളരെയധികം കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും നമ്മുടെ ഗൈഡ് നമ്മളെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് വിളിക്കും ടിൽ ദെൻ വൈ കിൻ എൻജോയ് സോ ആക്ച്വലി ഈ പുള്ളിക്കാരിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് പീക്സ് ഉള്ള മലയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഫോഗ് കാരണം അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇഫ് ദാറ്റ് വാസ് വിസിബിൾ ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ റിയലി നൈസ് കാരണം ഒരു സൈഡിൽ ആ ഒരു ലോ വ്യൂ പോയിന്റും അടുത്ത സൈഡിൽ ആ ഒരു ഫൈവ് പീക്സും ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റണിങ് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി കാൻ സീ ഇറ്റ് റൈറ്റ് നാവ് and the four of us has successfully completed the journey and now it's time to head back to the camp so agastyar gudam peak keeriittu nammal nere tirichu base 
വേസ്റ്റ് ക്യാമ്പിൽ എത്തി അതിരുമല വേസ്റ്റ് ക്യാമ്പിൽ എത്തി അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇച്ചിരി സ്ട്രെങ്ങ് സ്ട്രക്ക് തന്നെയായിരുന്നു സോ രണ്ടും ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ മീൻ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി പക്ഷേ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതൊരു മോഡറേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലാണ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് എൻ ഈസി വൺ മോഡറേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലായിട്ടാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകളും ഇന്ന് കണ്ട ആ ഒരു വ്യൂവും മരങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് അഗസ്ത്യാർ കൂടം ട്രക്കിങ് ഇത്ര ഹൈപ്ഡ് ആവുന്ന എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡേ ടൂവിലാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുക കാരണം വൈഡ് നെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോൺ ആ യൂസ് ആൻഡ് ദ വ്യൂ ഓൾസോ ഇസ് അമേസിങ് സോ ഫ്യൂ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഒന്ന് ആ ഒരു വഴിയിലും ടോപ്പിലൊക്കെ ഭയങ്കര കാട്ടാണ് ഷൂ സോ ഷൂ യൂസ് ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കവർ യുവർ ഇയേഴ്സ് അത് ഞമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഹെഡ് ബാൻഡ് ഒന്നും എടുത്തില്ല സോ ദാറ്റ് വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഫ്രം മൈ സൈഡ് ബട്ട് യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാരി യു ഹെഡ് ബാൻഡ് പിന്നെ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മോളിൽ തണുപ്പുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചു നേരം നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം വീഡിയോയിൽ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി കാണുമ്പോൾ കുറച്ചു നേരം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുപ്പും സോ ജാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ആൻഡ് കുറച്ച് കേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കയറാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴേ കാലിനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വി കെയിം ബാക്ക് അറ്റ് ഫോർ കാരണം വെച്ചാൽ ടയറിങ് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് വെസ്റ്റ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് കം ബാക്ക് ഫോർഡ് ട്രക്കിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഡേ വൺ ആൻഡ് ഡേ ടു രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഐ വുഡ് സേ യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ദിസ് ട്രക്ക് അതായത് ഇത്രയും വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂ ആൻഡ് ഫോണോ കാണാനൊക്കെ അത്യാ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷുഡ് ട്രൈ ട്രക്ക് ട്രക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഒരു ബേസ് ക്യാമ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പായൊക്കെ വിളിച്ച് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് സോ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ടു സ്പെക്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രം മൈ സൈഡ് ഫോർ നൗ ദാറ്റ്സ് കെ